Saa kuminambili nchini Kenya hasa hapa Mombasa na kituwevu cha taifa la Kenya jini Nairobi. Sawa na meneo kama vile Juba, Sudan, Kusini, Adisa, Baba, Ethiopia, Dar es Salaam, Tanzania, sawa na kampa la Uganda. Ina maana kwamba ni wakati mwingine wakipindi Afrika mashariki jumapili ya leo. Ibabasi na kukaribisha kwani zipo tarifa tele ambazo ni meza kukuandalia katika meza ya Afrika mashariki weekend ya leo. Nini Francis Mtalaki? Tupate vilo kezo. Raila mji wake uko sawa, kula atoka wako uko sawa, wewe mji wako nyumbani umeachataka mlangoni. Ni mikakati huko Mombasa ikikumbwa na chikungunya. Wakati wa kampeni zote za uraisi, mwashimuwa roasa hakuwai kutamuka hata neno moja la kunitukana. Loasa magufuli wafanya kikawa kuzungumzia hali Tanzania. na baada ya kuathirika na vita Somalia sasa yajivunia utalii wake. Karibu kwenye kipindi mtazamaji busasa tuanze na taarifa ambazo zimeweza kuunga vicha vya habari hususan katika taifa la Kenya na hapa kisiwani Mombasa ambapo ugonjwa wa chikungunya uliweza kuathiri wengi hasa maeneo ya Changamwe inaarifiwa kwamba zaidi ya watu 40 wanaogua ugonjwa huo kwa sasa serikali ya kaunti imeanza jitihada za kupambana na ugonjwa huo sasa hebu tutazame taarifa ambayo nilikuweza kuandalia hapo awali Karibu kisiwani Mombasa mji unaosifika sana kwa masuala ya utalii na kupunga unyonyi kutokana na historia yake pamoja na vyakula mbali mbali lakini katika siku za hivi majuzi kumekuwepo na uvundo kila kona ya barabara kisa na maana ni taka hizi zilizorundikana kwa kuacho hapa kwa muda sasa kiasi cha mkurupuko kwa magonjwa kwa wakazi mji wa Anuka hivi huu mji huitwa ni mji wa wageni Waitwa ni mlango wa Kenya lakini mlango wa Kenya unaonuka namna hii hata kwa kwa nyumbani yeye joho kwake nyumbani niulize swali tu yeye kwake nyumbani taka huwe kwa mlangoni usafi ndio inavaa ya kwanza bila usafi hakuna afya magonjo watu wanagonjeka Mombasa kumbe shida na magonjo ni haya ndio haya na si kama haionekani kama hii takataka takataka hiyo barabarani inaonekana kila mtu Wiki hii pekee zaidi ya watu 40 wanasemekana kuugua maradhi ya chikungunya, ugonjwa ambao unasemekana kuchangiwa sana na kutozingatia usafi muhimu zaidi ni taka hizi. Si hapa tu zunguka ino Mombasa yote utaona vile takavyokuwa. Taka kila mahali. Sasa hii ni mahali mambo ambayo ni aibu. Ni aibu kubwa sana kwa sababu Joho hafanyi kazi peke yake. Ninaona ile hali ilikuwa inafanyika wakati wa mzee Jomo Kenyatta ingekuwa ni mzuri zaidi sababu wakati ambapo takataka zilikuwa mtu anachukua pipa anaweka za monispa, gari kizunguka inazunguka mara mbili kwa siku asubuhi saa mbili inachukua takataka kila sehemu gari ingine imepangiwa nyali ingine imepangiwa kila sehemu inachukua taka saa moja tena inachukua tao ni hapa ilikuwa milangoni mwa kampuni kuna pipa tena pipa yenyewe ilikuwa ni ya monispa Wakazi wamekuwa kilalamika mashirika ya kitoa onyo lakini serikali ya kaunti ya Mombasa japo imekuwa mbioni kukabiliana na kusafisha mji wa Mombasa bado haijafaulu kiasi cha wakazi kutoridhika. Hii magari zinatumika ni nyingi alafu tena ni, ni uchafu zaidi sababu ndio sasa hata hakuna hali hali ya nini tuseme mazingara si sawa. Hayo ndio matatizo mara tatiza japokuwa tumempenda japokuwa tumempa nafasi ya kutuhudumia yeye ufanya kazi gani ataka kwenda kwa mikutano ya, ya maandamano ataka kwenda kwa mikutano ya Raila Raila mji wake uko sawa kule atakokutaka atoka uko sawa wewe mji wako nyumbani umeachataka mlangoni baada ya ugonjwa huu kuchipuza serikali ya kaunti ilizindua vifaa na dawa ili kuweza kukabiliana na mbu wanaoeneza ugonjwa huu but situation demands that we do more than ordinary operations so today we have flagged off uh, these five vehicles that will go to the six sub counties starting with the island and most most importantly island and changamwe because these are uh, the worstly affected uh, area so far
Baada hili kumeonekana kuwa na afueni kwa sasa serikali ya kaunti inapania kuwekeza zaidi ili kuhakikisha kuwa uvundo unaoletwa na taka hizi umekabiliwa na Mombasa imepata sura yake ya jiji safi. The, the high numbers that we are receiving on on on, on this particular uh, on Chikungunya uh, comes more from Changamwe and the island. So that for the beginning will be the focus and then we will do certainly uh, a program that will ensure we have routine uh, uh, vector control in the entire county of Mombasa. That's where we are today. Either Wakazi pia wametakiwa kudumisha maadili mema ya utupaji taka ili jiji la Mombasa liboreke na utalii ambao ni kitega uchumi kikuu kunufaika na matunda yake. Na mwembu sasa tueleke katika taifa jirani la Tanzania ambapo rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli aliweza kukutana kwa mara ya kwanza na kiongozi wa upinzani ambaye ni Edward Luwasa. Mwanahabari wetu kutoka Dar es Salaam Tanzania Rajab Hassan na maelezo ya jinsi mambo yalivyokuwa. Ziara ya Edward Loasa ndani ya Ikulu ofisi ya Rais Magufuli ni jambo ambalo halikutarajiwa. Ikikumbukwa homa ya siasa iliyopanda kuliko wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2015. Loasa alipothubutu kujivua wanachama wa CCM na kujiunga upinzani. Nasema wazungu has made my day. Amefanya siku yangu kwa njema sana. Mazungumzo yake na yako wangu na yako na naye yamekuwa ya faraja kubwa sana. Yamefika faraja kubwa. Wakati wa ugeni wake Loasa amesifu tendaji wa serikali ya Rais Magufuli. Nipata nafasi nzuri ya kuzungumza naye na kuanza kumpongeza kwa kazi nzuri anayofanya. Lazima tukiri anafanya kazi nzuri inayoonekana nchini anahitaji kutiwa moyo. Rais Dr. Magufuli anarudisha kumbukumbu ya mwaka 2015. Wote walipokuwa katika jukwaa tofauti kuomba ridhaa za Watanzania wapiga kura. Tofauti na wanasiasa wengi wakati wa kampeni zote za urais Mheshimiwa Rowasa hakuwahi kutamka hata neno moja la kunitukana hata la kutukana hakuwahi tafuteni mahali popote ambapo Rowasa alisimama na kutukana ukiachia wale wapambe wake ambao najua wala hakuwatuma ati mzee uliwatuma wala hukuwatuma <laughs> <laughs> wale ndio walikuwa wanaropoka wanafanya nini lakini mzee Rowasa amefanya siasa za ukistarabu na ndio maana mimi nampongeza namtakia mafanikio mema e, sisi na mimi kama kiongozi wake kama rais nitaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa mheshimiwa Rowasa chama kikuu cha upinzani cha Dema Lowasa akiwa mwanachama kimebainisha kuwa sifa alizozitoa Lowasa wakati ziara yake si msimamo wa chama na vikundi vyote ndani ya chama vinaungana kwa kauli mmoja kuwa watasalia wapinzani wa serikali ya Magufuli daima dum kwa upande wa uvumi kwa Loasa anaonesha nia kurejea chama chake cha awali cha CCM Chadema imefafanua hakuna sehemu kwenye katiba ya Chadema ambayo inasema mwanachama ambaye tunafikiri aligombea uraisi anapaswa kubaki ndani ya Chadema tumzuie Loasa asiondoke Chadema hiyo hiyo provision haipo kwenye katiba katiba yetu imetoa freedom kwa mtu yeyote kujiunga ama kujiengua ndani ya Chadema. Ndio maana ndio maana uweza kuona katika muda wote huu kumekuwa na wimbi la watu kutoka ndani ya Chadema. Wanasema wanaenda kuunga mkono juhudi za Rais Magufuli na sisi hatujawahi kukaa na kukaa kikao tukatoa tamko kwamba hakuna mwanachama kutoka ndani ya Chadema. Edward Loasa amekulia katika siasa za chama tawala CCM mara ya mwisho kama waziri mkuu kabla ya kujiuzuru mwaka 2008 kufuatia kashfa Richmond na anafanya ziara ikulu wakati ambao chama chake cha Chadema kikishuhudia ongezeko la wanachama na viongozi wanaojivua wanachama na kuhamia CCM. Rajab Hassan Afrika Mashariki KT News Dar es Salaam. Asante sana Rajab Hassan kwa taarifa hiyo kutoka Tanzania Dar es Salaam mjini. Hebu sasa mtazamaji tuelekee katika magharibi mwa bara Afrika na hususan taifa la Misri tuweze kutazama masuala ya siasa wanaelekea kupiga kura lakini sasa tuweze kutambua ni kina nani ambao wanapiga upato kuweza kutoa urais katika taifa hilo Paul na Biswa ndio ametuandalia taarifa hiyo kwa kina
Muslim Brotherhood ambayo ilishinda uchaguzi wa mwaka 2012 chini ya Muhammad Mursi na kisha kupinduliwa mwaka mmoja baadaye na maandamano yaliyoandaliwa na wananchi wa Misri katika medani ya Tahrir maonesha hamu kubwa ya kuwa mshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Ajabu ni kwamba mwaka 2014 wanachama wake walitajwa kuwa magaidi ila sasa hali ni tofauti na watakuwa na athari katika uchaguzi huo. Lakini baadhi ya watu wana mtazamo hasi kuhusu vuguvugu hilo. Watu wengine wanadhania kuwa ni dharau kubwa kwa kubali. Wafuasi wa chama cha Muslim Brotherhood wanajulikana kuwa watiifu kwa viongozi wao wala hawana nafasi ya kuwakosoa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa huenda Muslim Brotherhood ikamunga mkono Monaim Abdul Foto ambaye aliondoka Muslim Brotherhood na kubuni chama chake. Misri inatakiwa kufanya uchaguzi wake kati ya machi 26 na 28 kulingana na tangazo la tume ya uchaguzi Jumatatu wiki hii. Rais wa sasa Abdel Fattah Al-Assisi anatarajiwa kuomba muhula wake wa pili baada ya kutoa uongozi wa nchi hiyo mwaka 2014 na kutoka kwa aliyekuwa rais Mohamed Morsi ambaye aliondolewa madarakani baada ya mwaka mmoja uliokumbwa na maandamano chungu nzima. Tukiwa bado Misri mahakama ya Cairo imewafunga jela maisha raia wawili kutokana na hatia zinazohusiana na usalama wakati wa maandamano ya mwaka 2013 ya kumngoa uongozini Mohamed Morsi. Walishtakiwa kusababisha vifo vya maafisa wawili wa polisi katika makabiliano katika medani ya Nakhda huko Giza kusini mwa mji mkuu Cairo mbali na makosa mengine ya mauaji na uharibifu wa mali. Na hatimaye huko Tunisia chama kikuu cha upinzani kiliandaa maandamano ya kupinga bajeti pendekezi ya nchi hiyo wa usika wa kidai kuwa serikali imepandisha kodi bila kisa maalum. Haya yanafanyika siku moja tu baada ya mtu mmoja kuuawa katika makabiliano na vikosi vya serikali. Maandamano haya yalifanyika katika miji kumi ya Tunisia. Kumekuwa na hasira kubwa miongoni mwa raia wa Tunisia wakati serikali ilipopandisha bei ya mafuta ya petroli na bidhaa nyingine na kuongeza ushuru kwa magari, gharama ya kupiga simu, matumizi ya mitandao miongoni mwa sehemu nyingine za uchumi wa Tunisia. Kiongozi wa chama hicho cha Popular Front Party Hama Hamami Aliwaambia wanahabari kuwa serikali imekuwa ikiwalenga watu maskini katika mpango wake wa kubana matumizi ya fedha. Tunisia inakumbukwa kuwa nchi iliyoleta mapinduzi makubwa katika nchi za Kiarabu mwaka 2011 kulipozuka maandamano na nchi tisa zikaathiriwa moja kwa moja lakini kufikia sasa hakuna iliyofaulu kutatua matatizo ya kiuchumi. Paul Nabiswa KTN News. Sasa turudi hapa katika taifa la Kenya. Na nikupeleke kaskazini mwa uh, Kenya ambapo pia kuna taharuki kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Hii ni baada ya watoto wanne wenye umri wakati ya miaka kumi na mitatu na kumi na misita. Weza kuripotiwa na kufikishwa katika hospitali moja huko Garissa. Sabi sasa, kutizame tarifa hiyo iliwandaliwa na Carol B. Katika hospitali ya Dadab tahadhari ipo juu na wageni wote wanaotembelea hospitali hii lazima wafanyu uchunguzi na kunyunyiziwa dawa chini ya viatu vyao kufuatia visa vya ugonjwa wa kipindupindu ulioripotiwa. Watoto wanne walionyesha dalili za ugonjwa huo walipatikana kuwa na uwezekano wa kuambukizwa kipindupindu baada ya sampuli zao kupimwa lakini visa vya ugonjwa huo bado havijadhibitishwa kikamilifu hadi wakati sampuli zote zitakwisha kupimwa uh, since the first of this month and i think our teams have uh, made uh, early response to respond to this uh, acute watery diarrhea cases and the cases of actually acute watery diarrhea cases are actually suspected cholera cases so we are also saying at this point that uh, we have cholera cases presently we have uh... Uh, an outbreak of sus suspected uh, cholera uh, issues that's been taken care it's under isolation and we are taking uh, uh, some uh, measurements that to prevent the outbreak uh, of the disease that we are suspecting it maafisa zaidi wa afya wanatarajiwa kupelekwa eneo hilo ili kukabiliana na uwezekano wa ugonjwa huo kuzuka mkuu wa afya kaunti hiyo amesema kuwa kuna dawa za kutosha iwapo ugonjwa huo utadhibitishwa we have a, a stockpile a huge stockpile of uh, cholera emergency 
supplies. Yeah, supplies. Um, which we go through the Ministry of Health uh, through through Kemsa. Uh, in fact, the whole lorry, a ten a ten ton lorry, and uh, we have moved this uh, supplies. Uh, I think about a month ago to the DAP because the DAP has this area because the VG presence has been very problematic for us. We are trying to try to solve those issues according to the need basis. Uh, our main aim here is uh, uh, the service delivery as a county. Kufuatia mkurupuko wa ugonjwa huo katika kambi ya dadabu mwakajana, serikali ya kaunti ya Garissa imesema kuwa itafanya juu chini kutatua uwezekano wa ugonjwa huo kusamba. District or sub-county health management team have so far taken quite a number of measures. They are managing the cases at this point. Uh, they are enlisting the cases. They enlisting the cases means uh, you know, they are taking stock of all the patients who are arrived with acute water diarrhea. They have also initiated uh, public health education on the mode of transmission and the mode of prevention. Wakazi wa eneo hilo sasa wanashauriwa kudumisha usafi kwa kuchemsha maji, kuosha mikono baada ya kutoka msalani na kula nyama iliyokaguliwa. Caroline B, KT News. Na mtukisonga mbele mtazamaji tuelekee katika taifa la Somalia ambapo licha ya changamoto za kiusalama nchini humo bado watalii wanaelekea katika taifa hilo kama anavyoarifu mwanahabari George Maringa. Baada ya takriban miongo mitatu ya vita, taifa la Somalia sasa lipo tayari kurejesha sifa ya utalii. Taifa hilo linajivunia kuwa na ufuo mkubwa zaidi barani Afrika. Hapo awali Somalia ilijivunia kuwa na maporomoko ya maji ama waterfall kwa Kiingereza na mbuga za wanyama. Lakini vita na mashambulizi ya kigaidi kutoka kwa kundi la Al-Shabaab na Baala Njaa vimeadhiri pakubwa uchumi nchini humo kwa miaka sasa. When we look at the, the, the ecotourism, the natural tourism that we have, the areas that the, 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 the tourists still can go is the, the beaches, uh, Somalia, rich of the, the, the longest coastline in Africa and facing the Indian Ocean. At the same time, we have where the, the, the river and the sea joins in Gobwin, uh, Kismayo, near to Kismayo. And by Debo also, we have waterfalls. We have in Bosaso hot spring. We have uh, caves. We have uh, the white sand. So. All this it's it's part of the tourism. Kwa miaka 20 iliyopita idadi kubwa ya watalii imekuwa ya mabalozi na wafanyikazi wa misaada. Hata hivyo, kulingana na mhudumu wa utalii Nur Hassan, katika miezi michache iliyopita, idadi ya watalii kutoka bara Europa, Asia na Marekani imekuwa ikiongezeka. We have been hosting a lot of people from the EU continent and the US and the Asia also. So, uh, this week and this week we are also the first ever Singaporean citizen in, in our country, which gives us another you know, uh, pleasure. What we are working is that to, to let the local people understand the value of, of, of you know, this industry. Gradually, we are going to take to the, up to the, to the national level that Somalia, uh, you know, to announce that it's officially tourism destination. Somalia is ready to welcome the world. Somalia is a, in the developing stage. Somalia is ready to host you know, the events and conferences, you know, part of the continent and globally. Zaidi ya kampuni mia moja hamsini zinazo shugiliki usafiri wa ndege zimekita kambi Somalia huku kampuni za ndege za kimataifa kutoka miji mbali mbali kama Istanbul na Nairobi zikitua katika uwanja wa kimataifa wa Mogadishu. George Maringa, Afrika Mashariki, KTN News. Tukielekea Afrika Kusini ni kwamba taifa hilo linaonekana kupiga hatua hususan katika masuala ya kuweza kuwatambua wanyama. Wanatumia teknolojia ya kisasa ili kuweza kuwatambua wanyama kwa hesabu wanyama wote ambao ni wanyama wa pori pamoja na wale wanyama wadogo wadogo. Mark na Maswa ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Sasa waweza kujifunza mengi kuhusu wanyama na kujumuika nao kidijitali kutumia uvumbuzi wa shirika la kijamii la Internet for Elephants. Mojawapo ya uvumbuzi wao ni application au app kwa jina la Safari Central linalowezesha mtu kupiga picha na kutangamana na wanyama akiwemo kaka kuona au pangolin kwa jina la Kiingereza. It's an app that allows users to connect to animals in the wild and we do this using augmented reality. So we have um, 
digital versions of animals that are living currently in the wild and people can take photos with them and share them with their friends and in the process get to know a little bit more about the species that we have included in our game at the moment. App hiyo ya mwezesha mtumizi wa kifaa cha teknolojia kwa mfano simu ya rununu kutazama mseto wa wanyama wakiwemo kaka kuona simba ndovu chui na kifaru miongoni mwa wanyama wengine We chose the animals because we wanted to have a good mix of iconic species that everyone recognizes and also a few animals like the pangolin which many people might not be familiar with but are also at risk kwa mfano, kaka kuona au pangolin ni mojawapo ya wanyama walio kwenye hatari ya kuangamia akipatikana sana maeneo ya Afrika Kusini. Na hapa, mojawapo ya watafiti akiwa kwenye jangwa la Kalahari akitia mtambo wa kubaini ni wapi aliko kaka kuona kwa Kiingereza traka. Cool pangolin, she's, she's shy, but um, once, once you, you introduce yourself slowly and you work with her and you follow her, she comes out of her shell quite nicely. And she doesn't have a family that I know of yet, but hopefully, hopefully in the near future she will. Wanyama kama hawa wamo kwenye hatari kuu ya kuangamia na taarifa kuwahusu wanatumai watafiti zitachangia kwenye kuwalinda pamoja na kuongeza ufahamu kuhusu mazingira yao. It's an awareness tool that has incredible value for for endangered and protected species. And um, I think that's a key thing in terms of the feedback that we're getting is that this awareness that's being generated via the app. And that's very important to us. Hii ni picha ya video ya jangwa la Kalahari na wanyama wapatikanao humo. App hii ikiwezesha mtumizi kufanya hesabu za wanyama porini eneo lolote la ulimwengu. Uh, the game itself will involve uh, following animals in your own city. So we take real animal data and transpose it onto any city in the world and the user can then follow these animals as if they were in the wild. Utafiti kuhusu idadi za wanyamapori unaashiria kuwa kwenye kipindi cha miaka 40 iliyopita asilimia hamsini ya wanyama wameangamizwa. Matumaini ya watafiti hawa ni kuwa kupitia teknolojia mamilioni ya watu watajifunza kuhusu wanyama na idadi zao pamoja na kuchangia kuhifadhi wanyamapori na mazingira yao. Mark na Maswa Afrika Mashariki KTN News baada ya hapo basi tuelekee kuhusiana na masuala ya wakimbizi au raia ambao wapo katika taifa tofauti na kutoka taifa la Libya ambapo imekuwa vingo vicho vya habari kuhusiana na masuala ya raia ambao hawatoki katika taifa hilo kwa sasa yapo mengi ambayo yanaonekana kuchipuza kuhusiana na masuala ya raia ambao hawatoki katika taifa hilo Shadrach Miti na maelezo Kufikia siku ya Alhamisi mamlaka ya Mashariki mwa taifa la Libya ilithibitisha kwa kamata wahamiaji haramu zaidi ya moja ambao kwa mjibu wa serikali ya Libya na mashirika ya kuwashughulikia wahamiaji walikuwa raia wa mataifa ya Eritrea, Ethiopia na Somalia. Wahamiaji hao walikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wamewakwepa waendesha biashara ya utumwa wa Bin Adam. Maafisa wa serikali ya Libya walisema kamato kwa wahamiaji hao kulitokana na hatua ya imam mmoja wa msikiti uliopo katika pwani ya kusini mwa Libya mjini Benghazi kupiga ripoti. Lengo kuu la kamato kwao lilikuwa kuwarejesha katika mataifa yaliyotoka. Nchi ya Libya inaaminika kuwa kivukio kikubwa cha wahamiaji walio na malengo ya kuvuka hadi bara Europa kupitia bahari ya Mediterranean. Huku ikikadiriwa kwamba mwaka jana zaidi ya wahamiaji moja na ishirini walivuka kupitia bahari ya Mediterranean. Idadi ya wa wahamiaji waliokuwa kilenga kuingia Europa kupitia Libya ilipungua zaidi katika mwezi Julai mwaka jana baada ya makundi haramu kuanza kuziba barabara za kuvukia. Wengi wa wahamiaji hao ni wa kutoka Afrika Magharibi japo zipo habari kwamba wengine hutokea Afrika Mashariki kupitia Sudan ili kufanikisha safari hizo zao wengi ulazimika kulipia ada ya hadi dola 1000 za Marekani kwa madalali. Kufikia mwaka jana jumla ya wahamiaji 1586 waliondolewa Libya na kurejeshwa makwao ikilinganishwa na wahamiaji 2912 kwenye mwaka ule tangulia wa 2016. Shadrack Miti, Kitty News, Afrika Mashariki. Uko Madagascar ni kwamba watu 29 wameripotiwa kufariki huku wengine 17 wakipoteza makao kutokana na mafuriko yanayoendelea katika taifa hilo. Wengine 22 hawajulikani waliko.
Na mtazamaji kupitia hapo basi ndipo tunafunga sehemu ya kwanza ya kipindi Afrika Mashariki hapa hapa Kate News ambapo nachukua mapumziko mafupi lakini nikirudi vipo vitu vizito ambavyo tumeweza kukuandalia katika sehemu ya pili ambayo inashirikisha maisha Afrika alafu sala kuu lakini baadaye pia tutakuwa na sehemu ya tatu ambayo inashirikisha taarifa kemkem katika bara Afrika na dunia nzima kwa ujumla usiondoke